，青春洋溢啊！带上笑，哎，漂亮漂亮，好嘞。李馆长，两位同志，我真的觉得很抱歉，因为我上次有一些情况也没有如实的讲清楚。小崔呀、啊，你说你哎，小梅没事，坐坐一边慢慢说啊，坐坐坐坐。是这样的，我们举办这种活动啊，它是要有。成果的汇报的，那有些时候也来的没有那么多人，尤其是女孩儿，这女孩来的少，男孩就没热情。那我们那个活动就算是举办的不够成功，我是真没辙了。所以有的时候我也会动用一些私人关系，就请朋友，就介绍一些女孩儿。我我只是来充个数啊。你这是充数的人都没上名单是吧？可是他们都是心甘情愿的呀。你想朋友带朋友。他们在来之前心里都明白是怎么一回事吧？我们给他提供吃的呀、喝的，都是免费出来溜达一圈嘛。有的坐坐就走了。你这么干不怕出事吗？啊，不会的呀！上次我给您看过那名单，那名单里面的男士，所有我们都是记录的非常清楚，这一点我不敢说谎的。啊，你的意思是说，男士这份名单没有遗漏，对吗？没有。你确定吗？我当然可以确定啊。<笑>你再说一遍，你确定？我肯定可以确定的呀，小崔呀、啊。来，那你给我看看，这个人，男的，上名单了吗？谁？嗯，这有点有一点看不清楚。看不清是吗？嗯，不止这一次，还有这次，还有这次。来了这么多次，你就算再看不清楚，你应该对他有印象吧？我再看看，我搞音响的。你们文化宫自己没有音响师吗？不是，有的时候我们他那搞活动，他需要租那种比较高级的，嗯，那音响师就顺道就外请了。外请？哪家店租的？哪儿请的人？你告诉我地址，告诉我店名。我，我不是不是我经手的，我不是你经手的。好，你把经手人给我叫来。收据有没有？你请人租设备，你是不是得花钱？收据上是不是有名有公章？来拿过来我看。接着编。不不是那收据。来，崔馆长，你接着给我编。嗯。啊。那收据。我都问到这份儿，你还不跟我说实话是吧？不是那个，我那个收据，他他。他有可能，他他不是正规的嘛，所以他呃呃，又过了好多天了，我我不一定能够找得到了。还编，小崔你别紧张，听我跟你说啊，你们文化人，是吧？明白实力，你琢磨琢磨，这个事儿要没这么重要，我们俩可能一次一次的来找你吗？做一个老大哥啊，老刑警。跟你说句掏心窝子的话，有什么你就放心大胆的说出来，别有顾虑啊！作为一个遵纪守法的公民，实话实说才是对自己最有利的，明白吗？我不是故意想要隐瞒什么的。是是是是，我都理解。有时候你说出来怕给自己惹麻烦，但是你想过没有？你觉着这样麻烦，还是我们认为？你有事情瞒着我们，我们专门再来找你，这两个哪个更麻烦啊？赵公子，嗯，这个人叫赵公子。这个人的绰号叫赵公子啊，具体信息还是他们家这个崔馆长给提供的，你给大家说说。说你当队长的，怎么没正形呢？他。赵公子，本名不详。据我们家崔馆长介绍。哎，嘿嘿
据我据，据崔馆长说，说说他们是在酒局上认识的，啊，这个人很大方，经常给文化宫送一些设备啊什么的，所以说文化宫举行活动，他过去参加，崔馆长就睁一只眼睛闭一只眼，不过他也没干出什么出格的举动，每次就转悠转悠就走了，一定有问题，这种人没事老往文化宫转悠什么呀？那不挺正常的吗？没事凑合热闹，看人家小姑娘文化演出，这种人多了去了，是不是他？还有一点啊，他暗示过崔馆长，说不要跟别人面前提起他。重点查的，可这个人的其他资料咱们一点都没有。我弄吃饭，真是难得啊！这刀山火海，我可都得来。哎哎，陈哥，这不是咱们原来电机厂那个食堂的厨师陈哥吗？这店是你开的。只要这样的话，以后我们员工餐都跟他那儿订。陈哥，有菜单吗？给拿一下。没菜单。那这样，陈哥，呃，你看看国平喜欢吃什么，捡柜子上，不用担心啊。彭章，没见请你吃饭，就是跟你打听个事儿，直说吧。认识吗？男的。又是谁？这不是赵公子吗？他出什么事儿了？挺熟，生意上的朋友，见过几面，也谈不上很熟。做什么生意？他在我们这儿呢，就叫对缝儿。说白了就是中介，就是有什么项目，他帮着拉关系找路子。他干的就是这生意。叫什么名儿？这不知道。这生意场的事儿啊，你可能不太懂。我们讲究的就是不问不说。介绍人怎么说的，叫什么，我们就跟着怎么叫什么。问多了，刨根问底儿，显得没城府。蒙谁呢？你连人叫什么名都不知道，跟人做生意，你不怕他忽悠你、啊？只要他介绍的关系是真的，那我管他呢。再说了，在泥浆这地方，谁敢骗我？这不是还有你们人民卫士为我们保驾护航吗？那就可不敢。我们只保护合法经营的人。不骗啊！咱俩聊天能不能别老那么绷着呀？你能不能别每次见着我就跟那警察要抓贼似的？你给我凭良心说，上回电机厂那把火，承不承认是你冤枉我的？还有，我得说说我妹妹，她对你怎么样？什么事儿不是替你想？你查案子，她把我的公司拿出去让你查，还怎么样？你就不能对她好点儿？咱不说这事儿行吗？你可以不说，但是我得替小雨说两句话。是，你是警察，法律的化身，正义使者。我聂宝华臭流氓，见着你就该像老鼠见着猫似的，是吧？这小雨不一样，你犯不着每次见着他，永远感觉身后有一个我。我说了，咱别说这事儿，我跟你妹妹啥关系你别管，但是肯定是，跟对我妹妹一样，好吗？我劝过他，我跟他说嫁给警察有什么好的，别做白日梦了，弄不好守寡，弄得好
，一样也他妈是守活寡。你他妈嘴那么脏，我说错了吗？你跟那陈山河不是典型的例子。你啊，你别动肝火。这是该说的不该说的，我没把你当外人。你看这样吧，回头这赵公子再来找我的时候，我第一时间通知你，行吗？做什么事儿之前啊，为小李宇考虑考虑，别拖累人家。嗯，这话，同事是用咱俩啊。汽水有吗？我要打烊了。人家找上门了，找上门了，你不会找法子把他给扯过去吗？老曹子要吃饭了，哦，马上来。那边情况怎么样？有收获吗？没什么收获。聂宝华一直在绕弯子，避重就轻，始终都不说这赵公子背景到底是什么，说他是个中介，你信吗？我这边也一样，嗯，所有鼻子都撒出去了，也没什么收获。可能赵公子应该来宁江没多长时间，嗯，这根本没几个人知道他，这就更不对劲了，嗯。你说一中介能这么神秘吗？怎么样？听你们这话，遇到事儿了，需要帮忙吗？宋楚帮忙当然好啊！你不是忙着要干部培训吗？升官发财、哎，少贫说事儿。能帮我查查吗？没问题。嗯，在我去培训班之前，算是给你们送份大礼啊。嗯哎呦，这是领导给群众送礼，这多大面儿，咱们得。嗯，哎，黄二哥呀，咱别动。他们吃了，我拿走了啊。烧鞋子不来俩钓鱼马上就好了，是不是有信号到了？这是你这个月的工钱，你明天就不要来了。哎，你别呀，那个我也没啥花钱的地儿。这样，工资我可以先不拿，呃，管饭就行。你的手艺也是现学的，还是有点耽误事儿。那祝您生意兴隆，财源广进。
、八、九、十。喂，老老板，我先说干的，你咋不用我呢？我用谁不用谁，还得跟你解释吗？不是，走走走，不是那意思。那个，啊，十五，十五我也干。哎哎哎哎哎哎十五，五块我也不能用你。好，看看点着的，跟我走。老板，看一下啊。大姐，找人了。哎，静茹，下次再敢压价，就是下场。走。不用你，是有人不让我用你。我说我干立功，他们都不要我。算了吧，兄弟，胳膊拧不过大腿，我劝你啊，还是换个地方讨生活吧。是谁这么不给我活路？我听说那个人姓魏，你可千万别说是我告诉你的啊。
。咱们市所有可以改装汽车的地方，我全都查了，没有可疑白色面包车的信息。那就扩大范围。没错，郊区、临县，只要是改装过的车，肯定会有痕迹。呃，有一点注意啊，就是在我们找到这个赵公子之前呢。我们可能需要把所有跟这个文化馆接触过的参加活动的女孩都再访一遍，啊，特别注意一点就是注意她最近消费有明显变化。每个人的名单，拿过来。听明白了吧？明白。走。哎，国平。哎，叔。纪委同志找你。魏国平同志，我们找你了解一些情况，请你配合我们调查。好好配合你的工作。调查什么啊？搞错了吧，顾局？张二，这玩笑开的有点大、啊，是啥情况？啥情况？哪那么多废话呀？我们也不知道，具体等调查清楚以后再说吧。卫队，别紧张，也别有思想负担，只是找你了解一下情况。但你每天还是要正常上下班的，工作也不能耽误啊。就是要出宁江市，必须有上级批准。对对，首先呢，我说明一下，这次呢是针对群众反映问题的一个询问。我们在调查期间，希望你能够全力配合我，咱们早日让真相大白。明白？你们问什么我答什么。好。这是你吧？那另外一个人是聂宝华，宝华集团董事长。他们这集团现在不是正在收购这个电机厂吗？但整个收购的过程出了一些问题，我们现在严重怀疑他在其中有一些违法行为，所以已经立案侦查了。这就是去跟他聊案子的时候，确实有过几次接触。比如这个，这是另外一次，但是这次不是了解案子，这次是一个朋友过生日，我不知道他在，所以一看见他去了之后，我就马上走了。就这样。跟哪个朋友过过生日？叫聂小雨。那聂小雨跟聂宝华又是什么关系？亲兄妹。你跟聂小雨是什么关系？我不想回答这个问题。你刚才不是说我们问什么你就答什么吗？而且，这件事情涉及认定你跟聂宝华之间的关系是什么样的关系，以及这种关系是否会影响到你作为警察在工作上的客观公正。朋友，我跟聂小雨朋友，什么朋友？男女朋友还是普通朋友？对不起，我真说不清楚，请端正你的态度。普通朋友是什么样的普通朋友？男女朋友又到了什么阶段？你说什么阶段呢？八年了，我没有给人家姑娘一句“我喜欢你”这样的话，你觉得我们俩到什么阶段？好，我明白了。来。魏国平被调查了，怎么了？为什么？大家都说有人要整他，是这样吗？开眼，你这么大人了，要有基本的判断。有些谣言不能信，更不能传，知道吗？可是顾局，干什么？顾局，什么情况？什么什么情况？哦，你不是也为了魏国平这个事儿跑来找我的吗？不是顾局。是我不了解他，还您不了解他，这不扯淡吗？我了解他，你也了解他，我们都了解他。请问，能代替纪委对他的调查吗？这件事情非同小可，搞不好我们五处的整个工作都要受到影响。现在烧鸡没有用，就是希望魏国平呢能够好好配合人家的调查，不要起刺儿。这我就烧高香了。王德发，你认识吧
不认识。他跟你是什么关系？我们俩没关系。就是之前我在电机厂保卫科的时候，抓了一个人，偷东西。那个人是王德发的朋友，然后王德发打击报复，把我妹妹给堵住了，恐吓她，造成我妹妹重伤。王德发被判八年，有案可查，您可以调查。这个我们知道。王德发出狱之后。刚好跟你妹妹住对门，你是知道的吧？我知道。那你是否觉得他会对你妹妹再次进行伤害？当然。所以我警告他。你是怎么警告他？我让他离我妹妹远点儿。当然，确实那天情绪比较激动。八年前是因为他对你妹妹进行恐吓，那么这一次他又做了什么事情，让你觉得对你妹妹有威胁呢？他存在就是威胁。他住到我妹妹对门就是一种威胁。他八年出狱之后，我妹妹见到他第一时间就犯了病，这就是威胁。那你有什么过激行为吗？我觉得我没有，我没打他。王德发事后遭到了别人的殴打和威胁，他也到派出所报了警。派出所找过你吗？对。王德发明确的说，殴打他的人要求他不要再骚扰你妹妹。这件事情你怎么解释？我不用解释，因为这件事局里之前已经查清楚了，我还要解释什么？魏国平和聂宝华有勾连，这可能吗？对呀、啊，王德华不认识聂宝华，他凭什么举报啊？现在不止王德华一个人举报，知道吗？最要命的是，人家说魏国平跟黑恶势力有勾结啊，所以我不说了吗？这件事情非同小可，怎么两个人都不明白吗？行，我查，让他们去查。反正魏国平行得端，坐得正，怕什么呀？他坐得端不端，正不正？你比我了解他吗？啊，是。他跟聂宝华水火不容，但是你不要忘了，在他们之间，这有个聂小雨，你掺和什么？可是聂小雨没有参加他哥哥的任何活动啊。那聂宝华毕竟是他哥，在外人看来，他们俩就是绑在一块儿的。现在最关键的是要看老魏他能不能走出自个儿这个情感这一关。你什么意思啊？连你也怀疑魏国平，是吗？我什么时候就是咱们在分析吗？去吧，两个人到外面，想怎么分析怎么分析，别在这烦我。去。是。你有没有明确的要求王德发搬离你妹妹魏小霞所在的小区？没有要求，建议。那他搬了吗？没有。那你为了让王德发搬离你妹妹所在的范围，暗示或者明示当地的那些商户，不许提供工作机会给王德发？我没有。那你对王德发拒绝搬家这件事情，准备怎么处理？我能怎么处理啊？人家不搬，我搬呗。所以我现在在给我妹妹找房子，所以你特别需要钱是吗？啊，你妹妹的账户里多了两万块钱，你知道吗？谁打给他的？我们核实过了，存款人是聂小雨。你能够说清楚聂小雨为什么会给你妹妹这笔钱吗？知道你聂主任玩名刀名枪厉害，可没想到玩暗箭也是一绝呀、啊！这不声不响就把魏国平给端了，哎，漂亮！他仍然软硬不吃，啊，最大的软肋就是他们八年前一兄弟的死。我这就是给他一个小小的警告。不，我不太明白啊，你为什么不趁这事儿，让他直接把警服给脱了？不然他后面还会是个麻烦。兄弟。哪儿那么容易啊？就这事儿，他们早晚都会查清楚。咱俩现在的重点应该是电机厂，咱们别老为他的分心。行，说到电机厂啊，我还真有个好消息要告诉你。哎，玩什么？很简单，等咱们电机厂拿下来之后，电机厂原有的厂房和宿舍，我们都把它给拆，咱们就干一件事儿，盖房子。
，老聂，你还真打算靠卖电子产品、通讯设备赚钱呢？这不是咱们一开始就说好的吗？是说好的，但是咱们的项目方案还是可以改的嘛。我们要做的是赚钱的事儿，赚大钱、赚快钱，干一本万利的大买卖，这才符合你聂主任的手笔呀、啊。咱们先别谈赚钱。就说合作，是不是得有个规矩？啊，我这船都开出去了，你突然跟我说掉头，不太合适吧？合不合适？咱们现在也在一条船上。是，这也没错。但谁掌舵不能乱，不然船容易翻。老聂，舵当然还是由你来掌控，但是你听我一句，时间就是金钱，这机会错过了就没有了。你难道不觉得吗？咱们这条船跑得太慢，你看看，现在有一半多的工人没有在改制同意书上签字儿呢。我们投入这么多钱和心思，不都打水漂了吗？我投的比你多，要急也是我比你急。行了，行了，你说的这个，回头我会想想。电梯上签字这事儿，我会尽快想办法去解决。行了吗？哎，对了，那女孩到底是怎么死的？查清楚。不是侦探，要让我查出来到底是谁干的，我也得把个死。人。要不是出了这档子事儿，那游戏我还没玩够是谁？温景欢，那姑娘是不是你弄死的？冲谁呀、啊？我，我是想让警察去抓那个姓赵的。赵公子，你跟他有什么仇？我，本来只是想找他要点钱花，但是他不但不给我，他还把我店砸了。我真是逼急了，我才去跟踪他。然后，然后我就我就看见
，你们替他在街上绑女人。等等，你凭什么管他要钱？你拿着他什么把柄？老聂，上回我跟你提过这方案，你考虑怎么样了？哎，我跟你说，最近我找了几个大金主，他对我们电机厂这项目都很感兴趣，改天啊约着他们一起出来聊聊。你那想法不是不行，兄弟，是这么个理儿，工人们本来对我就有偏见。要不是我亲口对他们承诺了，对他们未来的岗位规划，现在的安置费怎么会降到这么低？不，这不就是我找你聂主任合作的原因吗？你聂主任最擅长的不就是因为谁不听话你就可以铲谁吗？两码事儿，我聂宝华经营了这么久，就为了，还真把我当打手啊！老聂，我这么跟你说吧。电机厂这项目到这会儿，肯定停不下来。而且我跟那几个金主已经打好保票，这个项目我肯定能够拿下。如果你碍于你的面子，还是搞定不了的话，我只能找别人。看你说的，你还真行啊！在宁江路子还挺宽，认识不少人。说实话，以前是不是来过？因为。因为姑娘，兄弟，你去打听打听，我聂宝豪看中的项目，在宁江谁干棚？现在可不是八几年那会儿了。老聂。我还是那句话，我之所以找你聂主任合作，是因为我看中了你的能力。但是电机厂这项事儿得先办好，房子更得干。你好好考虑一下，我说。公司果然去了永远餐厅。聂主任，你看我没骗你吧？他当年真的是把那女孩给糟蹋了，最后把人也给弄死了。这么大事儿，为什么不报警？我哪敢呀、啊！我怕我自己说不清，把自己给弄进去了。聂主任，要不是后来我遇又遇到他，我这我这事儿早就烂在肚子里了。我问你。他当年是怎么把人弄死的？用刀？不，不不不，是是掐死的。聂主任，我求求你放过我，好不好？我真的是只想对付那个姓赵的，我我没想到惹到您头上。你要是放过我，我
我坐牛坐马报答你。怎么也不提前说一声就过来？万一我出去了呢？哎，王女，替我办件事儿，找个人。这人在豆芽桥附近开餐馆呢，叫蒋广胜。我的你和我的